హైదరాబాద్ ఇబ్రహీంపట్నంలో ఆర్ఎస్ఎస్ విజయ్ సంకల్ప శిబిరం కొనసాగుతోంది దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత తెలుగు నేలపై ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది సంఘ్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు శిబిరం జరగనుంది ఇందుకోసం ఇప్పటికే హైదరాబాద్ కి చేరుకున్న మోహన్ భగవత్ బర్కత్పూర ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయంలో సంఘ కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు ఆర్ఎస్ఎస్ విజయ్ సంకల్ప శిబిరంలో రాష్ట వ్యాప్తంగా ఎనిమిది పేల మంది సంఘ సేవకులు ఇందులో పాల్గొంటున్నారు రాష్టంలో కార్యకలాపాల విస్తరణ బలోపేతంపై ఫోకస్ పెట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ విజయ్ సంకల్ప శిబిరం పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది ఇబ్రహీంపట్నంలోని భారత్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోని నూట ఐదు ఎకరాల్లో ఈ శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు అతిథులు బస చేసేందుకు ఐదు మండపాలను సిద్దం చేశారు వీటికి తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటి చెప్పేలా జోగులాంబ యాదాద్రి భద్రాద్రి సమ్మక్క సారక్క భాగ్యనగరం అనే పేర్లు పెట్టారు శ్రీరాముడు మహనీయుల కటౌట్లు కాకతీయ తోరణం దేవాలయాల కటౌట్లు కట్టారు శిబిరానికి సంఘ్ ముఖ్యులతో పాటు అనుబంధ సంఘాలైన విహెచ్పి భజరంగ్ దళ్ హిందూ వాహిని వంటి ముప్పై నాలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు హాజరవుతున్నారు ఈ మూడు రోజుల పాటు ఈ విజయ సంకల్ప శిబిరం కొనసాగుతుంది దీనికి ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ భగవత్ వస్తున్నారు వచ్చి ఇక్కడ దాదాపుగా ఎనిమిది ఎనిమిది వేల మంది సంఘ్ కార్యకర్తలు ఈ శిబిరంలో పాల్గొంటున్నారు ఈ శిబిరము ఉద్దేశం ప్రధాన ఉద్దేశంగా నిన్న కూడా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నిర్వాహకులు చెప్పారు మనిషి యొక్క జీవన విధానం అట్లనే హిందూ హిందుత్వాన్ని ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా తీసుకువెళ్లాలి దీంతో పాటు గోసేవ ఎలా చేయాలి దాని తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు కావచ్చు లేదంటే కుటుంబ జీవన విధానం ఎట్లా ఉండాలి ఇట్లాంటి ఒక ఐదారు అంశాల మీద భగవత్ సంఘ కార్యకర్తలకు సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు అట్లనే దిశానిర్దేశం చేస్తారు మొత్తం దాదాపుగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అప్పుడు కరీంనగర్ తర్వాత కర్నూలు జిల్లాల్లో అప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు దాదాపుగా ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ శిబిరం కొనసాగుతుంది అంటే ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఈ శిబిరం కొనసాగుతుంది ఇక దీని కార్యకలాపాల విషయానికి వస్తే ఉదయం ఐదు గంటల నుంచే ఈ శిబిరం కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి పొద్దున ఐదు గంటలకు వీళ్ళందరూ కూడా సంఘ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఎనిమిది వేల మంది ఇక్కడ అటెండ్ అవుతున్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా ఆయా వీళ్ళందరూ కూడా మండపాలు ఏర్పాటు చేశారు సో మొత్తం పది ఉమ్మడి జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక్కొక్క జిల్లాకు రెండు ఒక్కొక్క మండపం రెండు జిల్లాలకు కలిపి ఇస్తున్నారు ఉదాహరణకు వరంగల్ కరీంనగర్ ఒక మండపం దాని పేరు సమ్మక్క సారలమ్మ అనేటువంటి ఒక పేరు పెట్టారు మండపానికి అట్లనే జోగులాంబకు సంబంధించి పాలమూరు మెదక్ జిల్లాకు ఒక మండపం ఉంటది దానికి సంబంధించినటువంటి సంఘ కార్యకర్తలందరూ కూడా అందులోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇట్లా వేర్వేరుగా ఒక్కొక్క మండపంలో రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల మంది వరకు వాళ్ళు కూర్చునే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి ఆ తర్వాత ఇక భాగ్యలక్ష్మి నగరం అనే ఒక మండపం ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో ఒకేసారి ఎనిమిది మంది కూర్చునే మనకు విజువల్స్ లో కనపడుతున్నటువంటి ఇక్కడ టెంట్లు వేసినటువంటి దాంట్లో దాదాపుగా ఎనిమిది మంది వరకు కూడా ఇందులో పాల్గొనే విధంగా సంఘ కార్యకర్తలు ఉండే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు ఇక ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా నిన్న సాయంత్రం తోటే పూర్తయ్యాయి మొత్తం పది జిల్లాల నుంచి సంఘ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇక్కడికి చేరుకున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా మనం విజువల్స్ లో చూసుకోవచ్చు చాలా మంది ఇంతకు ముందు నెక్కర్ తర్వాత వైట్ షర్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు మాత్రం కొంత సంఘ్ తమ డ్రెస్ మార్చింది మనం విజువల్స్ లో కనిపెట్టేటువంటి ఈ డ్రెస్ మాత్రమే ఇక్కడికి సంఘ కార్యకర్తలు వేసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మూడు రోజుల పాటు ఇవ్వాలైతే రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది ముందుగా జాతీయ స్థాయి సంఘ్ నేతలు ఈ రోజు వీళ్ళందరికీ శిబిరంలో పాల్గొనే వాళ్ళందరూ కూడా కొన్ని శిక్షణ ఇస్తారు తర్వాత భగవత్ ఈ కార్యక్రమానికి రేపు అటెండ్ కాబోతున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు తర్వాత రేపు మధ్యాహ్నం తరువాత సరూర్ నగర్ స్టేడియం లో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేల మందితో ఒక బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు బహిరంగ సభ ద్వారా 
తెలంగాణ ప్రజలకు భగవత్ ఏం చూపి ఏం చెప్పబోతున్నారనేది కూడా కొంత ఆసక్తి నెలకొన్నది సో ఆ కార్యక్రమ వివరాలు రేపు ఉంటాయి రేపు ఆ సభ జరుగుతుంది తర్వాత ఎల్లుండి కూడా ఇక్కడే ఇబ్రహీంపట్నం ఈ శిబిరంలోనే రేపు కూడా ఎల్లుండి ఇరవై ఆరు తారీఖు కూడా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అంటే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీలో ఈ మూడు రోజుల పాటు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాల కంటే లంచ్ తర్వాత ఈ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ శిబిరంలో ఈ శిబిరము ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మెయిన్ గా ముఖ్య ఉద్దేశం సంఘాన్ని ఈ సంఘం ఏ విధంగా పటిష్టం చేయాలి తర్వాత గ్రామాల్లోకి ఈ సంఘ కార్యకర్తలు వెళ్లిన తర్వాత జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి బలోపేతంతో పాటు తర్వాత తమ యొక్క కార్యక్రమాలు కార్యకలాపాలు ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఇక్కడ ఈ శిబిరంలో శిక్షణ ఇస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామాలలో అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఉదయం నుంచి కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చాలా కొన్ని పద్దతులతోటి సంఘ కార్యకలాపాలు ఉంటాయి ఉదయం లేచిన తర్వాత వ్యాయామం ఉంటుంది వ్యాయామం చేసిన తర్వాత మిగతా కొన్ని కాలకృత్య కృత్యాలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ సమావేశాలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో ప్రతి దానికి కొంత సమయం కేటాయించారు సో మధ్య ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఒక సెషన్ మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు కూడా ఒక సెషన్ ఈ విధంగా ఈ శిబిరం శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ శిబిరంలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా పెద్దలు చెప్పేటువంటి అంటే సంఘ పెద్దలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు పాటించాలి వాటిని అన్నింటినీ కూడా విలేజ్ లెవెల్లో తీసుకువెళ్లి అమలు చేయాలి మొత్తానికి మూడు రోజుల పాటు జరిగేటువంటి ఈ విజయ సంకల్ప శిబిరంపై రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నాయి సో మొత్తానికి ఇరవై రోజు ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం పట్ల అటు అధికార పార్టీ కావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సంఘ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఏం మాట్లాడబోతున్నారు తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి అనేటువంటి విషయాల మీద అటు ప్రజల్లోనూ రాజకీయ పార్టీల్లోనూ ఆసక్తి ఉంది ఇంకొక విషయం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి అంటే ఇటు బీజేపీకి సంఘ్ కు సంబంధం లేనని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా త్వరలో రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుందని ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఇదే విషయాన్ని ఢిల్లీ పెద్దలు కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాలు జరగడం కొంత చర్చకు రాజకీయంగా చర్చకు దారి తీశాయని చెప్పొచ్చు అంటే రాజకీయాలకు సంఘకు సంబంధం లేనప్పటికీ కూడా ఒక చర్చ అయితే జరుగుతుంది అది బీజేపీకి ప్లస్ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక చర్చ రాజకీయ విశ్లేషకుల్లో కూడా జరుగుతుంది మొత్తానికి ఈ కార్యక్రమం రెండు గంటల పది నిమిషాలకు ప్రారంభం అవుతుంది ఆ తర్వాత సాయంత్రం ముగుస్తుంది రేపటి నుంచి వరుసగా ఈ రెండు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి ఇది ప్రస్తుతానికి ఆర్ఎస్ఎస్ విజయ సంకల్ప దీక్ష శిబిరంకు సంబంధించినటువంటి తాజా అప్డేట్స్